ദിവികാരുണി ഈശോയ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഗസമൻ എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഏകാന്തതയുടെ ഒരു രാവായിട്ടാണ് പീഡാസഹനങ്ങളിൽ ഹൃദയ നോമ്പരങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈശോയെയാണ് ഗസമനിൽ നമ്മൾ കാണുക ഈ രൂപമാണ് പല ഭവനങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണുക നമ്മൾ വീടുകളൊക്കെ വെഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മിക്ക ക്രൈസ്തവ ഭവനങ്ങളുടെയും മുൻഭാഗത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗസമനിൽ ഒരു കല്ലിൽ കൈ ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഈ ഗസമൻ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഒരു സന്ദർഭമായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്നും ക്രിസ്തു ഒറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് സക്രാരിയിൽ ദേവാലയത്തിൽ ഏകാന്തതയിൽ അവിടെ നിന്ന് ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് ലൂർദ് ഫാത്തിമായിൽ മാതാവ് പ്രതീക്ഷപ്പെട്ട മൂന്ന് വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അവൻ ആടുകളെ മേയ്ക്കാൻ പോയിരുന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഹ്ലാദം കണ്ടി കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് അടുത്തുള്ള ദേവാലയത്തിൽ ഈശോയെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നതിലാണ് അവൻ തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഒളിവിലിരിക്കുന്ന ഈശോയെ കാണാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ മരണം മരണമടഞ്ഞ അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖവും രോഗക്കിടക്കയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖമെന്നത് ഒളിവിലിരിക്കുന്ന ഈശോയെ എനിക്ക് സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുച്ചറേശിയായുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാറുണ്ട് അവൾ അവരുടെ പിതാവിനോടൊപ്പം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ദേവാലയങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയാണ് അവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവർ ദേവാലയങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു വിശുദ്ധ ഹംഗ്രയിലെ എലിസബത്ത് അവളും ഇങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം കളിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ദേവാലയത്തോട് ചേർന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അവളും തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് അത്രമാത്രം സക്രാരിയെ പ്രണയിച്ചിരുന്നവരാണ് ഇവർ പ്രിയമുള്ളവരെ ഗസമനയിലെ ഏകാന്തതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ഇന്നും നമുക്ക് ദേവാലയങ്ങളിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് കഴിയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിരിക്കാം ജോലി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലായിരിക്കാം ദേവാലയ ുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോഴായിരിക്കാം നമുക്ക് ഇടവക ദേവാലയങ്ങളിൽ സക്കരാരിയിലെ ഈശോയെ സന്ദർശിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് തീരാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം